Welcome back to online classes. Dear students, I am James here. Today I am going to discuss with Contract Act. Okay. Under chapter The Sale of Goods Act 1932. Tamil The Contract Act is already in the class. We will talk about the topic. The Contract Act is in the same way. Contract Act Okay, this is the Nariya Banking System or any businessman This is the use of Okay, so under topic We will talk about No one can transfer a better title than what he himself possesses Okay, that is the Latin terms Nemo dat quod non habet. Okay, this is the exemption. Na? Exemption under the Sale of Goods Act. Okay, you know, Tan Kundula Urimaiki Melana Urimei Matrum Sayamurayade. Abdinade, the Saraki Virpani Satatin Kira, is the Uri Vidi Vilaku Abdin Sutranga. Okay, you know, Urimai Urimeala Allah, the Urur Sayam Saraku Virpani Kurita Sata Vidi. அப்படின் கூட கேட்பாங்க ஓகேங்களா இல்லனா ஒருவர் தான் பெற்ற உரிமையை விட மேம்பட்ட உரிமையை மற்றவருக்கு மாற்றி அளிக்க முடியாது இது ஒரு விதி ரூல் அத நான் ஸ்டார்டிங்லயே சொல்லிட்டேன் nemo dat quod non habet ஓகேங்களா அது வந்து பொது விதி பொதுவாக இந்த விற்பனை ஒப்பந்தத்துல விற்பவர் என்ன பண்றாருனா அந்த things goods இருக்கும் அந்த சரக்கினுடைய முழு உரிமையாளராக full owner ஆக அவர் வந்து நம்ம பிரசம்ஷன் பண்ணுவாங்க அனுமானிப்பாங்க அந்த குட்ஸ் அந்த சரக்கு அவரிடம் இருந்து வாங்குபவருக்கு பையருக்கு மாறுவதால் வாங்குபவர் வந்து முழு உரிமையாளர் ஆகிறார் என்று நம்ம பிரசம்ஷன் பண்ணுவோம் ஏன்னா செல்லர் பையர் இங்க பாருங்க செல்லருடைய ஏதாவது திங்ஸ் சேல் பண்றார் அப்படினா பையர் வாங்கும் பொழுது வாங்கிட்டா பையருக்கு அந்த ரைட்ஸ் போய்டும் அத நம்ம பாப்போம் ஓகேங்களா சோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் கூட நம்ம பாப்போம் ஏனா இது சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் வந்து அதுக்கு தனி ப்ரொவிஷன் இருக்கு இது நம்ம இந்த ஆக்ட்ல நம்ம பாக்கும் பொழுது பாத்தீங்களா உரிமை அப்போ இந்த உரிமை மூல மாற்றத்துக்குனா டைட்டில் வந்து ஒரு மாறுபடும் உரிமை மூலம் என்பது என்னன்னா சரக்கின் மீதான ஒரு சொந்த உரிமையின் அப்பாற்பட்டது விற்பவர் வந்து சில காரணங்களுக்காக முழு உரிமையாளராக இல்லாமல் ஒரு வரம்பு உடைய உரிமையாளராக இருக்கும் பொழுது அப்படினா ஒரு குவாலிஃபைட் ஓனராக இருக்கும் பொழுது அவரிடம் இருந்து அந்த மற்றவருக்கு அந்த சரக்கு மாற்றம் அடைது கூட்ஸ் வந்து चेंज ஆகுது அப்போ चेंज மாற்றம் பெறுபவர் யார் ரிசீவ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து எத்தகைய உரிமை மூலம் பெறுகிறார் அதுதான் இங்க வந்து ஒரு क्वेश्चनா வருது அப்போ இந்த சேல் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆக்ட்ல சரக்கு விற்பனை சட்டத்துல செக்ஷன் 27 ல இருந்து 30 வரை ஒரு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு 27 ல இருந்து 30 வரையும் பிரிவுகள் இருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு மாற்றம் பெறுபவர் ஒரு வரம்பு உடைய ஒரு உரிமையாளர் ஆகறாரா அந்த ஏரியாக்குள்ள ஜூரிடிக்ஷனுக்குள்ள இவர் வந்து ஒரு ஓனரா இல்ல அவர் வந்து ஒரு ফুল ஓனரா முழு உரிமையாளர் ஆகறா அப்படிን குறித்து தான் நம்ம இதல கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணப் போறோம் செக்ஷன் 27 ல இருந்து 30 வரையும் இது உரிமை மூல மாற்றம் குறித்த இது வந்து ஒரு காமன் லா பொது விதி என்ன இத தான் நம்ம இப்ப பார்க்கறோம் nemo dat quod non habet தான் கொண்டுள்ள உரிமைக்கு மேலான உரிமையை மாற்றம் செய்ய முடியாது அப்படினு சொல்லிட்டு தான் பொது விதி இதுல ஒரு நபர் தன்னிடம் இருப்பதை விட சிறந்த உரிமை மூலத்தை அவர் என்ன பண்றாரு மற்றவருக்கு அவர் வந்து அளிக்க முடியாது என்பதுதான் ஒரு பொது விதி ஓகே ஏனா என்கிட்ட இருக்கிற ரைட்ஸ் டைட்டில் வந்து என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நான் தான் அதுக்கு வந்து ফুল ரைட்ஸ் நான் கொடுக்க முடியும் என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிக்கு थर्ड पर्सन வந்து full rights கொடுக்க முடியுமா கொடுக்க முடியாது அதான் nemo dot quod non habet no one can convey a better title than what he has இது வந்து லேட்டின் வேர்ட்ல இருந்து வந்தது இந்த விதியின் படி ஒரு நபர் உரிமை மூலம் இல்லாமலோ அல்லது குறைபாடுகள் உரிமை மூலத்தை கொண்டோ 
ஒரு சரக்கை விற்பனை செய்தால் ஒரு கூட்ஸை சேல்ஸ் பண்ணார்னா அது வாங்குறாங்கள பையர் வாங்குபவருக்கும் அவ்வாறே அந்த பொருளின் மீது உரிமை மூலம் இல்லாமல் போகிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு டைட்டிலே இல்லை அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மேலே ஒரு ரைட்ஸே இல்லை நான் வந்து சேல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பையர் வாங்கிட்டார்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு அவருக்கு ரைட்ஸ் போகுமா போகாது ஓகேங்களா அப்போது அந்த அப்போது அத்தகையான ஒரு குறைபாடுள்ள உரிமை மூலம் கொண்டவராக இருக்கிறாரு யார் ரிசீவர் பையர் அப்போ அந்த சரக்கை அந்த ப்ராடக்டை அதற்கு அடுத்த வாங்குபவரும் அதே உரிமை மூலம் நீடிக்கும் என்கிட்ட ரைட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்கிட்ட டேரெக்டாக வாங்கினா அந்த ரைட்ஸ் உங்களுக்கு வந்துடும் என்கிட்ட ரைட்ஸே இல்லை நீங்கள் வாங்குறீங்க வேறு யாரனா வந்து என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி எந்த தான் சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட சேல்ஸ் பண்ணார்னா உங்களுக்கு ரைட்ஸ் வராது அதை தான் இதெல்லாம் கிளியராக நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்போது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் ஆனது உரிமையாளராக இல்லாதவரால் ரைட்ஸே இல்லாத ஒரு ஓனர்னால் ஒரு கூட்ஸ் வந்து ஒரு சரக்கு வந்து சேல்ஸ் பண்ணாங்கன்னா விற்கப்பட்டால் அல்லது உரிமையாளரின் அதிகாரம் பெறாமல் யார் ஓனரோ அந்த ஓனருடைய ஒரு அத்தாரிட்டி ஒரு ரைட்ஸு அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு பர்மிஷன் வாங்காமலோ அல்லது அந்த ஓனருடைய கன்சென்ட் இல்லாமல் அந்த கூட்ஸை வந்து சேல்ஸ் பண்ணாலோ அப்போ என்னவோ அந்த வாங்குபவர் விற்றவர் இடம் உள்ளதை விட சிறந்த உரிமை மூலத்தை பெற முடியாது இந்த மாதிரி டைட்டிலோ கன்சென்ட்டோ பர்மிட் பர்மிஷனோ இல்லாமல் ஒரு தேர்ட் பர்சன் வந்து ஓனர் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டி வந்து வேறு யாரும் விற்றாங்கன்னா பையருக்கு வந்து அந்த உண்மையான ரைட்ஸ் வந்து அவருக்கு வந்து கிடைக்காமல் போயிடும் ஓகேங்களா எனவே இந்த விதி சரக்கின் உண்மையான உரிமையாளரை காக்குது அப்போ பாருங்கள் இந்த ரூல் யாரை காக்குதுன்னா உண்மையான ஓனர் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி யார் உண்மையான ஓனர் ஆஃப் தி ஓனர் ஆஃப் தி டைட்டில் யாருக்கு இருக்குது அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது இல்லைனா என் பேரை சொல்லி என் ப்ராடக்டை வேறு யாருன்னா சேல்ஸ் கூட பண்ணிடலாம் அவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக திருடி கூட விற்றுருவாங்க அப்போ டைட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுமா நை நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுமா ஆகாது அப்போது யார் ஓனர் ஆஃப் தி பர்சனு ரைட் பர்சனு அப்போது சேல் பண்ணாங்கன்னா பையருக்கு வந்து அந்த எல்லா ரைட்ஸும் என் திங்ஸினுடைய ரைட்ஸ் எல்லாமே அவருக்கு போயிடும் ஓகேங்களா அதை தான் சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் ஏ என்பவர் பி என்பவரிடமிருந்து ஒரு சரக்கை திருடிட்டு அதை என்ன பண்ணுறாருனா ஏ என்பவர் சி என்பவருக்கு சேல்ஸ் பண்ணிடறார் அப்போது அந்த திங்ஸுக்கு சி வந்து ஓனராக முடியுமா ஓனராக முடியாது எனவே இங்கு அந்த திங்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட் அந்த சரக்கின் உண்மையான உரிமையாளரான பி ஓனர் உண்மையான ஓனர் பி தான் இங்கே அந்த பி வந்து இதில் ப்ரொடெக்ட் பண்ணார் இதுதான் இந்த செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க இந்த லாவே என்ன சொல்லுதுன்னா காமன் லா நெமோ டாட் குவாட் நான் ஹேபிட் ஓகேங்களா சரிங்க இந்த ரூலுக்கு சில எக்ஸம்ஷன் இருக்குது சட்டத்தில் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஓட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லால எக்ஸம்ஷன் கொடுப்பாங்க ஏன்னா இதை வச்சுட்டு வேறு யாருனா ஏமாத்துவாங்க இல்லையா அதனால் சில எக்ஸம்ஷன் இருக்குது இந்த ரூலுக்கு பாருங்கள் உரிமை மூலம் பற்றிய இந்த விதி ஒரு சரக்கின் உண்மையான உரிமை மூலத்தை பற்றி அறியாமல் அவங்களுக்கு யார் ஓனரு அப்படின்னு தெரியாது பையருக்கு எல்லாருக்கும் தெரியுமா தெரியாது தெரியாமல் பையர் வாங்கிட்டாங்க அதனை வாங்கியவருக்கு எதிராக மிக கடுமையாக செயல்படுகிறது எனவே பாருங்கள் நல்ல எண்ணத்துடன் செய்யப்படும் வியாபார நடவடிக்கைகளை பாதுகாக்கும் பொருட்டு குட் இன்டென்ஷனில் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் பொறுத்து இந்த மேற்படி இந்த ரூலுக்கு சில எக்ஸம்ஷன் இருக்குது சில விதி விலக்கு இருக்குது அதாவது என்னென்னா விற்றவருக்கு பொருளின் மீது உரிமை இல்லாவிட்டாலும் பாருங்கள் செல்லருக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் மேலே ஓனர் ஆஃப் தி பர்சன் அவர் பேரே இல்லாமல் இருந்தாலும் வாங்கியவருக்கு வந்து அந்த பொருளின் மீது உரிமை வரும் அது எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இதை பார்க்க போகிறோம் இதுதான் இந்த விதி விலக்கு சரக்கு விற்பனை சட்டத்தில் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டில் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து தேர்ட்டி வரையும் நம்மளுக்கு எக்ஸம்ஷன் கேட்டகரி சொல்லியிருக்காங்க நெமோ டாட் குவாட் நாட் ஆபெக்ட் வந்து காமன் லா அந்த காமன் லாவில் இதெல்லாம் இருக்குது காமனாக சொல்கிற லா ஒரு பொது விதி ஆனால் இந்தியன் லாவில் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து தேர்ட்டி வரையும் அதில் ஒரு எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓனர் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி அந்த பர்சனே இல்லை அப்படின்னா அப்போது பிஸ்னஸ் மேன் என்ன பண்ணுவோம் பண்ணால் எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் எல்லா ப்ராடக்டாக ஒரு ஓனர் கிடையாது வாங்கி சேல் பண்ணுவார் அப்போது ரிசீவ் பண்ணுறவங்களுக்கு பொறுப்பு வேணும்ல ரைட்ஸ் வேணும்ல அது எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் இது மூலிமா தான் பாருங்கள் முரண்தடையால் உரிமை மூலம் அப்படின்னா டைட்டில் பை எஸ்டோப்பல் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து என்ன சொல்கிறதுனா ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் ஒரு சரக்கின் உண்மையான உரிமையாளர் ஒருவர் ஒரு கூட்ஸ்னுடைய 
ரியல் ஓனர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு ஒருவர் தனது செய்கையால் அவருடைய ஆக்டினால் விற்பவருக்கு செல்லருக்கு அந்த ப்ராடக்டை விற்க ஒரு அதிகாரம் உண்டு அந்த ப்ராடக்டை சேல் பண்ணுவதற்கு ஒரு பவர் இருக்குது என்று வாங்குபவரை நம்ப செய்யணும் யார் பையரோ அவங்கள பிலீவ் பண்ணுற அளவுக்கு செய்கிறாரு யார் உண்மையான ஓனர் ஓகேவா உண்மையான ஓனர் நான் தான் நான் வந்து சேல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆளுக்கு ரைட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் பவர் கொடுத்துருக்கேன் நீ பவர் நீ சேல் பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு அப்போ சேல் பண்ணுறதுக்கான பவர் கொடுத்தத வந்து வாங்குகிறார் பார்த்திங்களா பையர் அவருக்கு நம்புகிற அளவுக்கு அந்த பவர் நான் கொடுத்துருக்கணும் ஓகேங்களா அது மாதிரி நான் பண்ணேன்னா அவர் விற்பவரின் விற்பனை உரிமையை பாருங்கள் செல்லருடைய அந்த சேல்ஸ் ரைட்ஸை பின்னர் வந்து மறுக்க முரண்தடை செய்யப்படுகிறது பின்னாடி வந்து ஐயோ ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் மறுக்க முடியாது அப்போ ஓப்பன் டாக்கா அவர் அந்த ரைட்ஸ் வந்து யார் சேல் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த ரைட்ஸ் அவர் கொடுக்கணும் ஓனர் ஆஃப் தி பர்சனு ஒன்ஸ் கொடுத்துட்டாருன்னா அந்த ரைட்ஸ் கொடுத்துட்டாருனா ஐயோ நான் சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்கேப் ஆக முடியாது ஓகேங்களா அப்படி எஸ்கேப் ஆக முடியாமல் இருக்கிறதுக்கு அவர் வாய மூடுவதற்காக தான் இங்கே டைட்டில் பை எஸ்ட் ஓப்பல்னா அதை அந்த மறுக்கத்துக்கு தான் அந்த முரண்தடை இவருக்கு கொடுக்குறாங்க இதுதான் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இந்த நிலையில் வாங்குபவர் வந்து விற்பவரிடம் இருந்ததை விட சிறந்த உரிமை மூலத்தை அவருக்கு கிடைக்கும் யார் யார் செல்லரோ அவருக்கிட்ட இருக்கிற அந்த செல்லருடைய ரைட்ஸை விட ரிசீவ் பண்ணுறாரு பார்த்திங்களா பையர் அவருக்கு நல்ல ரைட்ஸ் இருக்கும் ஏன்டா அப்படின்னா செல்லருக்கு யார் கொடுத்தா ஓனர் ஆஃப் தி பர்சன் வந்து ரைட்ஸ் கொடுத்துட்டாரு அதில் மென்ஷனாக இருக்கும் கான்ட்ராக்ட் போட்டுக்கலாம் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருப்பாங்க இது மாதிரியான சில இதெல்லாம் எல்லாமே இருக்கும் அந்த லைசன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க யார் ஓனரோ நீ விற்கலாம் அப்படின்னு லைசன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இது மாதிரியான ஃபோக்கஸிங் இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னா இது எக்ஸப்ஷன் கேட்டகரியில் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து யார் சேல் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள அவங்களுடைய ரைட்ஸை விட யார் பையர் இங்கே பாருங்கள் பையரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஏ என்பவர் பியின் பொருட்களை சிக்கு விற்கிறார் ஏ என்ற பர்சன் பியினுடைய ப்ராடக்டை சிக்கு வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறார் அப்போது இது பிக்கு தெரிந்திருந்தும் மறுக்கவில்லை இது வந்து பிக்கு தெரியுது அப்போ வந்து இவர் டினை சேல்ஸ் பண்ணும்போது பி இருக்கிறாரு பிக்கு தெரியும் அப்போ வந்து டினை பண்ணலை என் பொருள் விற்காதுன்னு சொல்லலை ஓகேவா எனவே இந்த மேற்படி சி என்பவர் மேற்படி சி தானே ரிசீவ் பண்ணுற பையர் அவர் வந்து ஏ கிட்டே இருந்ததை விட ஏ செல்லர் மட்டும்தான் ஏ கிட்டே இருந்த அந்த ரைட்ஸை விட யார் இந்த சிக்கு வந்து ரைட்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்தது எந்த மாதிரி ரைட்ஸ் வருது பியினுடைய பொறுப்பு பியினுடைய ரைட்ஸ் எப்படி இருந்துட்டோ அந்த மாதிரியான ரைட்ஸு சிக்கு கிடைக்கிது அப்படி தான் சொல்கிறாங்க செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் சரிங்க வணிக முகவர் மூலமாக விற்பனை என்னது வணிக முகவர் மூலமாக விற்பனை சேல் பை ஏ மெர்கன்டை ஏஜென்ட் சேல் பை ஏ மெர்கன்டை ஏஜென்ட் இங்கே செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் கீழே ஒரு ப்ரொவிஷன் டு செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவனில் சொல்கிறாங்க என்னென்னா முதல்வர் அப்படின்னா பிரின்ஸிபல் அவருடைய கூட்ஸை பெற்ற ஒரு முகவர் பிரின்ஸிபல் என்ன பண்ணுவார் ஏஜென்ட் கிட்ட கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணு பாருங்கள் நிறைய சி அண்ட் ஆஃப் ஏஜென்ட் இருப்பாங்க ஓகேங்களா நிறைய ப்ராடக்ட் விற்பாங்க ஏஜென்ட் விற்பாங்க ஓகே அப்போ ரைட்ஸ் கொடுப்பார்ல பிரின்ஸிபல் அதுதான் இதில் இந்த சேல் பைய மெர்கன்டைல் ஏஜென்ட்லாம் இருப்பாங்க செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ரோவிஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த முதல்வரின் சரக்கை பெற்ற ஒரு முகவர் பர்மிஷன் பெற்ற ஒரு ஏஜென்ட் அந்த ப்ராடக்டை அந்த கூட்ஸை மற்றவருக்கு சேல்ஸ் பண்ணுறார் அப்படின்னா யார் வாங்குகிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு ரைட்ஸ் கிடைக்குது ஆனால் இதற்கு ஒரு பின்வரும் சில நிபந்தனைகள் கண்டிஷன்ஸ் சொல்கிறாங்க அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ஆகணும் அப்போ தான் யார் பையரோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரைட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவனில் பாருங்கள் நம்பர் ஒன் விற்பவர் வந்து ஒரு வணிக முகவராக இருக்கணும் பாருங்கள் ஒரு சேல்ஸ் பட்டர் பார்த்திங்களா அந்த சேல்ஸ் பர்சன் வந்து அந்த கமர்ஷியலில் அந்த பிஸ்னஸில் ஒரு ஏஜென்ட்டாக கண்டிப்பாக லைசன்ஸ் பெற்ற ஒரு ஒரு லீகலாக லைசன்ஸ் பெற்ற ஒரு ஏஜென்ட்டாக இருக்கணும் அல்லது அந்த சரக்கினுடைய அந்த கூட்ஸினுடைய உரிமை பத்திரத்தை அவர் பெற்றிருக்கணும் உண்மையான அந்த ஓனர் ஆஃப் தி டைட்டிலுடைய டாக்குமெண்ட்டை அதை சேல் பண்ணுவதற்கான அந்த ரைட்ஸ் வந்து அவர்கிட்ட இருக்கணும் அது இருந்துச்சுன்னா பையருக்கு வந்து பெனிஃபிட் ஆகணும் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் பையர் வந்து பெனிஃபிட் ஆவார் மூணாவது வந்து அந்த உரிமையாளருடைய இசையுடன் இருக்க வேண்டும் பாருங்கள் யார் ஓனரோ அந்த ஓனரு
நாலாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜரலாக நடைமுறையில் அவர் ஒரு வணிக முகவர் ப்ரொசீஜரில் அவர் வந்து கமர்ஷியலில் வந்து ஒரு வணிகத்தில் மெர்கன்டைலில் ஒரு ஏஜெண்ட்டு அப்படின்றது அவர் தெரியணும் ஓகேங்களா அப்போது அந்த மாதிரியான ஏஜெண்ட்டான ஒரு முறையில் அவர் வந்து சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்போது இந்த மாதிரி சேல்ஸ் பண்ணார்னா அந்த பையருக்கு வந்து பெனிஃபிட்டடு ப்ரொடெக்ட் ஆகும் அப்போ வாங்குபவர் விற்பவருக்கு விற்கும் அதிகாரம் இல்லை என அறிந்திருக்கக்கூடாது பாருங்கள் வாங்குபவர் யார் பையரோ அவங்களுக்கு வந்து யார் செல்லரோ சிலருக்கு ரைட்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பையருக்கு அந்த நாலேஜ் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா இவருக்கு ரைட்ஸே இல்லைப்பா ஆனாலும் நான் வாங்கிக்கிற திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பையர் வாங்கிட்டார்னா அப்போ ப்ரொடெக்ட் ஆகாது ஓகே இதாங்க செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ரோவிஷோ ப்ரோவிஷோ டூ செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவனில் நம்மளுக்கு கிளியராக சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் சேல் பை ஜாயிண்ட் ஓனர்ஸ் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுனா கூட்டு உரிமையாளர்களில் ஒருவர் விற்பனை ஒரு கூட்டு உரிமையாளர் ஜாயிண்ட்டு ஓனர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்கள யாராவது ஒருத்தர் சேல்ஸ் பண்ணலாம் இல்லையா அதுதான் அதுதான் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட் சொல்கிறாங்க ஒரு சரக்கிற்கு ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கூட்டு உரிமையாளர்கள் இருக்கலாம் ஜாயிண்ட்டு பார்ட்னர்ஸ் இருக்கலாம் ஒருத்தர் இல்லை ரெண்டு இல்லை அதுக்கு மேலே எனி அதர் பர்சன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கூட ஒரு ஓனர்ஸ் பார்ட்னர்ஸாக இருக்கலாம் அவர்களில் யாராவது ஒருத்தர் வந்து பிற உரிமையாளரின் ஒப்புதல் பெற்று ஒரு ரெண்டு நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பேர் ஒரு ஓனர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட ஒரு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அந்த ப்ராடக்டை அந்த கூட்ஸை அவர் வந்து சேல்ஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அந்த ப்ராடக்டை யார் வாங்கினாரோ அவருக்கு வந்து ஒரு உண்மையான ஒரு நல்ல குட் ரைட்ஸ் இருக்குது சிறந்த உரிமை மூலம் அவருக்கு கிடைக்கும் பையருக்கு இதுதான் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது சரி அடுத்தது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா தவிர்த்தகு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் சரக்கின் உடைமையை பெற்றிருப்பவரால் விற்பமை விற்பனை சேல் பை எ பர்சன் இன் பொசஷன் அண்டர் எ வாய்டபிள் கான்ட்ராக்ட் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைனில் சொல்கிறாங்க இந்த தவிர்த்தகு ஒப்பந்தம் ஒன்றின் கீழே ஒரு கூட்ஸின் விற்பனையாளர் ஒரு திங்ஸினுடைய ஒரு செல்லர் அவற்றின் பொசஷன் உடைமையை பெற்று பொசஷன்னா அந்த திங்ஸினுடைய அதிகாரம் அவர் கையில் தான் வச்சுருப்பார் அதை வச்சுட்டு இவர் தான் சேல்ஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த ஒப்பந்தம் திரும்ப பெறா படாவிட்டால் கூட அந்த வாங்கியவர் வந்து அந்த சரக்கின் மீது சிறந்த ஒரு உரிமை மூலத்தை அவருக்கு கிடைக்கும் பையருக்கு வந்து ஒரு குட் என்னது ரைட்ஸ் அந்த திங்ஸ் மேலே ஃபுல் ரைட்ஸ் அவருக்கு கிடைச்சிருது இல்லா நிலை ஒப்பந்தத்தில் பெற்ற பாருங்கள் வாயர்டு கான்ட்ராக்டருக்கு இந்த மாதிரியான திங்ஸை ரிசீவ் பண்ணவருக்கு வந்து இது சூட்டபிள் கிடையாது ஏன்னா ஆல்ரெடி வாய்டபிள் அப்படின்னாவே பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வாயர்டுனாவே துவங்கும் பொழுதே வாயர்டுனா திருடிட்டு விற்பான் அப்போ இதுக்கு பொருந்தா அது வாய்டு கான்ட்ராக்ட்னாவே திருடிட்டு நான் விற்கிறேன் திருட்டு பொருளை விற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒப்பந்தம் கொடுத்துட்டு ஒப்பந்தத்தில் ஒரு பர்சன்ஸ் கிட்டே ஒப்பந்தம் பண்ணிப்பான் நான் திருட்டு பொருள் உனக்கு விற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா ஓனர் ஆஃப் தி ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பண்ண நான் அவர்கிட்ட கான்ட்ராக்ட் போட்டேங்க நான் வாங்கினது ரைட்டுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரைட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்க முடியாது கிளைம் பண்ண முடியாது இது மாதிரிலாம் வாய் அது பிகினிங்லேயே அது வந்து தப்பு கான்ட்ராக்டில் என்டர் இன்டு தி கான்ட்ராக்டில் உங்களுக்கு தெரியும் எது எது வாய் வாயட் கான்ட்ராக்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் அதெல்லாமே எதுக்கு சூட்டபிலிட்டி கிடையாது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி நைன் ஆஃப் தி கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் கிளியர் பாருங்கள் அடுத்த பாயிண்ட்டு விற்பனைக்கு பிறகு சரக்கின் உடைமையை வைத்திருக்கும் விற்பனை விற்பவரின் விற்பனை விற்பனைக்கு சேல்ஸ் ஆகிட்ட பிறகு அந்த கூட்ஸினுடைய பொசஷனை வைத்திருக்கும் அந்த செல்லருடைய சேல்ஸ் எப்படி சேல் பை செல்லர் இன் பொசஷன் ஆஃப்டர் சேல் பாருங்கள் சேல் பை செல்லர் இன் பொசஷன் ஆஃப்டர் சேல் இதில் செக்ஷன் தேர்ட்டி சப் கிளாஸ் ஒன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சரக்கை ஒரு திங்ஸை ஒரு கூட்ஸை விற்றவர் சேல்ஸ் பண்ணவர் சேல்ஸ்க்கு பிறகும் அந்த கூட்ஸை அல்லது அந்த கூட்ஸுக்கான டாக்குமெண்ட்டை யா அந்த செல்லரே வைத்திருந்தால் வைத்திருந்து அதை அவரே வச்சுருக்கிறாரு ஆனால் பையர் வந்து காசு கொடுத்துட்ருப்பார் செல்லர் சேல்ஸ் பண்ணிப்பார் டாக்குமெண்ட்டு பொசஷன் எல்லாம் இவரே வச்சுட்டு அந்த மீன் டைமில் என்ன பண்ணுவார்னா வேற யாருக்காவது தன்னிடம் வைத்திருந்த அதை மற்ற ஒருவருக்கு சேல்ஸ் பண்ணார்னா அப்போ என்னவோ அந்த மற்றவர் அடுத்த பர்சன் வாங்கியவர் அந்த சரக்கின் மீது சிறந்த உரிமை மூலத்தை பெறுகிறார் ஓகேங்களா பார் ஏன்னா அவருக்கு தெரியாது ஐயோ இவர் யாருக்கும் சேல்ஸ் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு வாங்க முடியாது யார் ரெண்டாவதா
பெற்றால் வாங்கியவர் அந்த சரக்கின் மீது சிறந்த உரிமை மூலத்தை வாங்கியவர் பெறுகிறார் இதுதான் செக்ஷன் தேர்ட்டி சப் கிளாஸ் ஒன் சரிங்க செக்ஷன் தேர்ட்டி சப் கிளாஸ் டூ என்ன சொல்லுதுனா கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் விற்பனைக்கு பின்னர் உடமையை வைத்திருக்கும் வாங்குபரி வாங்குபவரின் விற்பனை ஓகேவா சேல் பை பையர் இன் பொசஷன் ஆஃப்டர் சேல் செக்ஷன் தேர்ட்டி சப் கிளாஸ் டூ இந்த சரக்கை வாங்கியவர் பையர் கூட்ஸை வாங்கியிருக்கார் பார்த்தீங்களா அல்லதோ வாங்குவதற்கு உடன்பாடு செய்து கொண்டார் இதை நான் வாங்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பையர் வந்து கான்ட்ராக்ட் போட்டிருப்பார் அக்ரிமெண்ட்டில் ஓகேவா அப்போது அந்த சரக்கை தன்னிடம் வைத்திருந்து ஓகே அவர்கிட்ட ப்ரா கூட்ஸை வாங்கி வச்சுருந்தார்னா அந்த விற்றவர் என்ன பண்ணுவார் அந்த சரக்கின் மீது பற்று உரிமையை பெறுகின்ற போது லயன் ஓகே வாங்கியவர் அதனை விற்றால் அங்கே அதனை வாங்கியவர் சிறந்த உரிமை மூலத்தை பெறுகிறார் ஓகேவா பாருங்க இது புரிஞ்சுதா சரக்கை வாங்கியவர் அல்லது வாங்குவதற்கு உடன்பாடு செய்து கொண்டவர் அந்த சரக்கை தன்னிடம் வைத்திருந்து விற்றவர் அந்த சரக்கின் மீது பற்று உரிமையை பெறுகின்ற போது வாங்கியவர் அதனை விற்றால் அங்கு அதனை வாங்கியவர் சிறந்த உரிமை மூலத்தை பெறுகிறார் ஓகே ஒரு ப்ராடக்டை என்ன பண்ணார் இந்த செக்ஷன் தேர்ட்டி சப் பிளஸ் டூவில் சர ஒரு கூட்ஸை வாங்கிட்டார் பையர் இல்லைனா வாங்குவதற்காக ஒரு அக்ரிமெண்ட்டில் ஒரு கான்ட்ராக்ட் போட்டார் செல்லர்கிட்ட அப்போது போட்டபோது என்ன பண்ணுறாரு அந்த கூட்ஸை வந்து தன்னிடம் அவரே வச்சுருக்கிறார் யார் செல்லரே வச்சுருக்கிறாரு அப்போது விற்றவர் என்ன பண்ணுறாருனா அந்த சரக்கின் மீது பற்றுமையை கேட்கலாம் ஓகே லயன் செல்லர் லயன் பார்த்துருப்போம் வெண்டாஸ் லயன் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா வெண்டாஸ் லயன் வாங்கும்போது அப்போ வாங்கியவர் அதனை விற்றால் யார் பையரோ ஓகே வெண்டர்ஸ் லயன் வச்சுருக்காருனா அப்போ வாங்கியவர் யார் பையரோ அந்த கூட்ஸை வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டார்னா ரெண்டாவதாக வாங்கியிருக்காங்க பார்த்திங்களா அதனை வாங்கியவர் அவருக்கு வந்து நல்ல ஒரு ரைட்ஸ் கிடச்சிடும் ஓகேங்களா அவருக்கு சிறந்த உரிமை மேலத்தை பெறுகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்ஷன் தேர்ட்டி சப் கிளாஸ் டூவில் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க சரிங்க விலை செலுத்தப்படாத விற்பனையாளரின் விற்பனை இது பார்த்துருப்பீங்க சேல் பை அன்பெய்டு செல்லர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சப் கிளாஸ் த்ரீ ஆஃப் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டில் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு விலை செலுத்தப்படாது இருக்கும் பொழுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ஓனர் செல் சேல் பண்ணுறாரு பையர் வாங்குறாரு பையர் வாங்கும் பொழுது திங்ஸு சர் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சரக்கினை விற்பவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா தனது பற்றுரிமை அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி ரைட் ஆஃப் லயன் அந்த பவரை செல்லர் வந்து பயன்படுத்தி அல்லது சரக்கு செல்லுகையில் நிறுத்தி அந்த சருக்கை மறு விற்பனை செய்தால் அதை வாங்கியவருக்கு சிறந்த உரிமை மூலம் கிடைக்கும் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்க வாங்கும் பொழுது நான் ப்ராடக்ட் வந்து சேல் பண்ணுறதுக்கான அக்ரிமெண்ட் போட்டுட்டேன் ஓகே போட்ட பிறகு ப்ராடக்ட் உங்ககிட்ட சேல் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் பாதி ஒரு ட ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பே பண்ணணும் என்கிட்ட டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப் டென் தௌசண்ட் பே பண்ணிட்டீங்க ஓகேங்களா மீதி வந்து அமௌண்ட் என்கிட்ட கொடுக்கல அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் வேறு யாருக்கு நான் சேல் பண்ணிடலாம் ஃபுல் பேமெண்ட் இந்த டேட்குள்ளே நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த டேட்குள்ளே நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்போது எனக்கு அப்போ நான் எனக்கு பற்றுரிமை ரைட் ஆஃப் லயன் ஓகேங்களா இல்லை ஒரு டென் தௌசண்ட் வாங்கிட்டு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போயிடுறீங்க இந்த டேட்குள்ளே கட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ நீங்கள் கட்டலை அப்போ என்ன பண்ணுவோம் எனக்கு பற்று உரிமை இருக்குது நான் என்ன பண்ணுவேன் இவ்வளோ நாள் எவ்வளோ காசு வாங்கினீங்க அதை வந்து நான் வாங்கிறதுக்கு எனக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அது போல் யா செல்லருக்கு இதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சேல் பை அன்பெய்டு செல்லர் ஓகேங்களா செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன கூட்ஸ் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கீங்க டெல்லியிலேருந்து நான் ப்ராடக்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் பேமெண்ட்டு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் ரிசீவ் பண்ணிட்டு அட்வான்ஸ் மட்டும் வாங்கிட்டேன் போயிட்டே இருக்குது ப்ராடக்ட்டு ஓகேங்களா அப்போது ஸ்டாப்பேஜ் இன் ட்ரான்சிட் அப்போ நீங்கள் ஃபுல் பேமெண்ட் இந்த டேட்குள்ளே டேட்டு ரிலீவ் ஆகுது நீங்கள் எனக்கு ப்ராடக்ட் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ப்ராடக்ட் டெலிவரி பண்ண போகிறாங்க ஓகே டெலிவரி பண்ணும்பொழுது நீங்கள் வந்து ஸ்பாட் காஸ்ட்டில் கொடுக்கணும் இல்லைனா ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே உங்கள் கையில் போய்ட்டு கொடுத்தா ரிலீஸ் பண்ண முடியாது ஆன் தி வே ஓகே ஸ்டாப்பேஜ் இன் ட்ரான்சிட் ஆன் தி வேலை போகுது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் வந்து கொடுக்கல பண்ண முடியல பேமெண்ட்டு நீங்கள் இன்றைக்கி ஈவினிங்குள்ளே கிடைக்கல டேட் சொல்கிறோம் ஆன் த வேலை ரன்னிங் கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் பண்ணலாம் 
ஓகேங்களா அதுதான் விலை செலுத்தப்படாத விற்பனையாளரின் விற்பனை சேல் பை அன்பைடு செல்லர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சப் கிளாஸ் த்ரீயில் விலை செலுத்தப்படாத இருக்கும் பொழுது யார் பையர் தான் காசு கொடுக்க மாட்டான் செல்லருக்கு ஒரு திங்ஸு ஒரு பொருளை விற்பவர் செல்லர் அவருடைய செல்லருடைய பற்று உரிமை அதிகாரத்தை அவர் பயன்படுத்தி ரைட் ஆஃப் லைன் அவர் வந்து செல்லருக்கு தான் இருக்குது அல்லது அந்த சரக்கு செல்லுகையில் அந்த ப்ரா ப்ராடக்ட் திங்ஸ் வந்து ஆன் த வேல போகும்போது அதை ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்லருக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது ஸ்டாப் பேஜ் இன் ட்ரான்ஸிட் அப்போது ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அவர் என்ன பண்ணார்னா பக்கத்தில் வேறு யாருக்கெல்லாம் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அந்த திங்ஸை ரீசேல் வந்து வேறு யாருக்கணும் அவர் வந்து செய்யலாம் அவர் செஞ்சுட்டாரு வச்சுக்கோங்க ரீசேலு அதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த கான்ட்ராக்ட் ரெண்டு பேருக்குள்ள சரியில்லை ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் நடுவிலே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அதே ப்ராடக்டை வேறு பர்சனுக்கு வந்து ரீசேல் பண்ணிடுறாரு செல்லர் பண்ணார்னா இந்த ரீசேல் பண்ணிவிட்டு யார் அடுத்ததாக பையர் வாங்குகிறாரு பார்த்தீங்களா அவங்க அந்த ப்ராடக்டை வாங்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ரைட்ஸும் இருக்குது ஓகேங்களா அவங்களுக்கும் ஒரு குட் ரைட்ஸ் அவர்கள் கிடைக்கும் சிறந்த உரிமை மூலம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சப் கிளாஸ் த்ரீயில் இவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் சட்டம் ஓகே சரிங்க அடுத்தது பாருங்கள் செக்ஷன் காணாமல் போன பொருட்களை கண்டு எடுத்தவரின் விற்பனை சேல் பை ஃபைண்டர் ஆர் லாஸ்ட் குட்ஸ் இது முக்கியமானது இந்திய ஒப்பந்த சட்டம் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் செக்ஷன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைனில் சில சூழ்நிலைகள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைனில் என்ன சொல்கிறதுனா சில சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் சம் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் சில சூழ்நிலைகளில் காணாமல் போன மிஸ்ஸிங்கான போன பொருட்களை கண்டுபிடிப்பாங்க மிஸ்ஸிங் ஆகிடுச்சுன்னா யாரும் திங்ஸ் எடுத்துப்பாங்க ஃபைண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் குட்ஸ் மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருவாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா அதை விற்றால் யார் கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா அந்த திங்ஸை வந்து சேல்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா சேல்ஸ் பண்ணால் யார் பையர் ஆகிறாங்க பார்த்திங்களா அந்த காணாமல் போன பொருளை இப்போ நான் தான் காணாமல் போன பொருள் ரோட்டில் போயிட்டுருக்கேன் ஏதோ திங்ஸ் எனக்கு கிடச்சிச்சு நான் என்ன பண்ணுறேன் டேரெக்டாக அந்த ப்ராடக்டை சம் டேஸில் நான் வச்சுட்டு இருந்து யாரோ வாங்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறேன் சேல்ஸ் பண்ணனா அந்த ப்ராடக்டை யார் வாங்கினாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரைட்ஸ் இருக்குது அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது வாங்கினவங்களுக்கு தெரியாது இது காணாமல் போச்சா வந்து தான் தெரியாது ஓகேங்களா என்ன தான் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு குட் ரைட்ஸ் கொடுக்குறாங்க இதுதான் செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் அந்த பையருக்கு வந்து ப்ரொடெக்ட் கொடுக்குது ஓகே சரிங்க அடுத்தது ஒன்பதாவது பாயிண்ட்டு அடகு பெற்றவரின் விற்பனை சேல் பை எ பாணி ஆர் பிளட்ஜஸ் இதே இந்திய கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் இந்திய ஒப்பந்தம் சட்டத்தில் செக்ஷன் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் சொல்கிறாங்க அடகு வைக்கிறாங்களே அடகு வைத்தவர் பணம் செலுத்திய தவறு பொழுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் தான் அடகு வச்சுருக்கேன் ஒரு அடகு கடையில் ஜுவல்ஸ் ஏதோ அடகு வச்சுருக்கேன் அப்போ அடகு வச்சேன்னா அடகு வச்சதுக்கான எவ்வளோ அமௌண்ட் அடகு வச்சுருக்கேன் அடகு வச்சு பணத்தை நான் வாங்குவேன் லோனாக வாங்குவேன் கடன் வாங்குவேன் ஓகேங்களா அப்போது ஒரு கோல்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு டென் தௌசண்ட் வாங்கியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க டென் தௌசண்டுக்கு லோன் வாங்கியிருக்கேன் அடகு கடையில் அப்போ உங்களுக்கு அடகு கடைனா எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்போது இந்த டேட்குள்ளே நான் செலுத்தணும் இல்லைனா அவருக்கு ரிடீம் பண்ணிப்பார் ஓகேவா யார் பாணி ஓகேங்களா அப்போது நான் செலுத்துகிற வரையும் அந்த டேட் வரையும் எனக்கு இருக்குது இன்ட்ரெஸ்ட்டு போட்டு கூட லாஸ்ட் மினிட்டில் கூட போட்டு நான் என்னுடைய ஜோல்ஸை நான் ரிடீம் பண்ணிக்கலாம் நான் திரும்ப வாங்கிக்கலாம் நான் பணமும் செலுத்தில் டேட்லாம் மாறிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணுவார் அடகு பெற்றவர் நான் அடகு வைத்தவர் அடகு பெற்றவர் அவர் நீங்கள் தான் காசு லோன் கொடுக்குறவங்க அப்போது அந்த திங்ஸை நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணி அந்த ஜுவல்ஸை சேல்ஸ் பண்ணி ஓகே சேல்ஸ் பண்ணி அந்த அமௌண்ட்டை செட்டில் பண்ணிப்பார் யார் அடகு பெற்றவர் அப்போ சேல் பண்ணுறா பார்த்தீங்களா அடகு பெற்றவர் நான் சேல் அந்த கடையில் வச்சுவேன் கடைக்கார அவர் தான் கடைக்காரன்னு சொல்கிறத விட என்ன கடைக்காரன்னு சொல்கிறதா உங்களுக்கு புரியும் ஓகேங்களா அடகு கடைக்காரர் லோன் கொடுத்தவர் அவர் என்ன பண்ணுறவர் வேறு யார்கிட்ட சேல் பண்ணுவார் இல்லையா இப்போ சேல் பண்ணார்னா அதை வாங்கிறதுக்கு யாருனா ஒருத்தர் பையர் இருப்பார் இல்லையா அப்போது அந்த பையருக்கு அந்த சேல் ஆன ப்ராடக்ட் வந்து அவருக்கு ஒரு நல்ல ரைட்ஸ் தான் கிடைக்கும் அவருக்கு பையருக்கு ரைட்ஸ் பையருடைய ரைட்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது இந்த செக்ஷன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் பிளட்ஜான திங்ஸை அந்த ஓகேங்களா சேல் பைய பாணி அந்த பாணி சேல் பண்ணார்னா அதை வாங்குகிற பையருக்கு வந்து ஃபுல் ரைட்ஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது செக்ஷன் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ்
எனக்கு டைம் இருக்குது முன்னாடி பண்ணலாம்னா அவர் மேலே யார் அடகு வச்சவர் மேலே கிளைம் பண்ணலாம் வாங்கினவர் மேலே அவருக்கு ஃபுல் ரைட்ஸ் இருக்குது இவர் தான் கமன்சேஷன் கொடுக்கணும் அது அடுத்த ஆப்ஷன் ஓகே பாருங்கள் அடுத்தது பத்தாவது பாயிண்ட்டு இங்கிலாந்தில் இங்கிலாந்தில் இதில் வந்து சந்தையில் விற்பனை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கிலாந்தில் மார்க்கெட் ஓவர் என்னும் சந்தையில் விற்பனை அப்படின்னா சேல் இன் மார்க்கெட் ஓவர் இதில் மார்க்கெட் ஓவர்ட்னா என்பது வந்து ஒரு சட்டப்படி அமைக்கப்பட்ட ஒரு பொது சந்தையாம் காமன் சந்தை இந்த விதமான சந்தைகள் வந்து இங்கிலாந்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடங்களில் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் பிரகாரம் அரசு ஆணைப்படியோ அல்லது அந்த பழக்க வழக்கத்தின்படியோ அந்த ஒரு மார்க்கெட் ஓவர்ட்டினுடைய ஒரு சந்தை வந்து அமைச்சிருக்காங்க இங்கே வேலை நேரத்தில் ஓகே செய்யப்படும் விற்பனையில் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் எந்த மாதிரி சேலில் இந்த மாதிரி வேலை டைமில் வி செய்யப்படும் விற்பனையில் பையர் வாங்குவதாக பார்த்தீங்களா வாங்குபவர் வந்து விற்பவரின் உரிமை எப்படி இருந்தாலும் மார்க்கெட் ஓவர்ட்டில் செல்லருடைய ரைட்ஸ் அது எப்படின்னா இருக்கட்டும் எப்படி இருந்தாலும் அந்த இடத்துல பையர் வாங்கினாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குட் ரைட்ஸ் இருக்குது அந்த பையருக்கு ப்ரொடெக்ஷ் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குது ஓகேங்களா அவங்கள யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல உரிமை மூலத்தை கொடுக்குது ஆனால் இந்த விதி இந்தியாவிற்கு பொருந்தாது ஓகே ஏனெனில் ஏனெனில் இங்கே ஏனெனில் இங்கே வந்து வாங்குபவரை விழித்திரு கேவியட் எம்டர் என்னும் விதி இந்தியாவில் நம்ம பின்பற்றி வருகிறோம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சாப்டர் முடிஞ்சிடுச்சு ஓகேங்களா நிமோ டாட் நல்லா படிங்க டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து இந்த வீடியோ கவனியுங்க அப்போ தான் புரியும் ஓகே எல்லாமே லா டெர்மினாலஜி ஒரே ஒரு வாட்டி கேட்டிங்கன்னா புரியாது மினிமம் ஃபோர் டைம்ஸ் கேட்டால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் புரியும் அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் பண்ணும்பொழுது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ப்ராக்டிஸ் பர்சன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு ஈஸி ஒன்ஸ் நீங்கள் படிச்சுட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃப்ரீ ஆகிடும் படிச்சுட்டு இதில் இந்த ரிலவெண்ட் ஏரியாவில் ப்ராக்டிஸ் இல்லைன்னா மறந்து போயிடும் அதனால் வியூவர்ஸ் கண்டிப்பாக கவனிங்க அதை ப்ராக்டிஸில் இருங்க எங்கெங்க தேவையோ அங்கே இந்த செக்ஷன் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் பாய் மீண்டும் சந்திப்போம் அடுத்த ஆன்லைன் கிளாஸ் யார் யார் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணலையோ சப்ஸ்கிரைப் ஆகலையோ உடனே கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே அந்த ஒரு பெல் இருக்கும் அதையே கிளிக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே பாய் ஆல் தி பெஸ்ட்